de las tunas por la puerta grande. ¿Te vas? Yo de aquí salgo contigo. Y al no exhibir la fiscalía testimonios y pruebas que los inculpen, no se les puede fincar delito alguno. Nos encontramos con que el hijo de Montalvo sacó un boleto de avión para acá, para Juárez. Al parecer, para ver una nalguita, una tal Sandy Forever. El objetivo está llegando al punto de encuentro. Emilio Montalvo, somos los que te vamos a llevar a tu cita. ¡Nos vemos, policía federal! Tú no me dices si dónde está tu padre. No podemos protegerlo. Y tarde o temprano lo van a matar. Así que tú decides. Policía Federal. Hasta que por fin se me hizo conocerlo, señor Montalvo. ¿Quién eres? Soy alguien que se enamoró de ti a pesar de tus mentiras. Eres un federal. ¿Cuál es el plan ahora? ¿Que lo sacaran juntos para poder seguirme? Es tu última oportunidad de decirme la verdad. En una hora, estará aquí el FBI para extraditarlo de regreso a México. No sabe lo cansado que estoy de todo esto. Muy cansado. Yo puedo interceder por usted y pedirle a los Estados Unidos que le brinde una nueva identidad. Siempre y cuando usted me diga todo lo que sabe con respecto al cártel Mil Cumbres. Piénselo. Una nueva identidad para usted. Para su hijo. ¿Dónde está? ¿Está bien mi hijo? Él está bien. Y va a estar mejor si coopera conmigo. En realidad, capitán... Todo este tiempo yo no he sido más que una marioneta, un prestanombres en un juego muy complicado que abarca mucho dinero, propiedades y tráfico de drogas en tres continentes distintos. Pero eso me va a llevar mucho tiempo a explicarlo, un rato. Bueno, podría comenzar por explicarme cómo es que Roxana Rodríguez juega en todo esto. Roxana. Mi nombre no es Eduardo Tapia. Soy Daniel Laborde, teniente de la Policía Federal. Trabajas para él. Bajo las órdenes de Alejandro Ferrer. Sí. ¿Qué te pidió? ¿Que te acercaras a mí? ¿Que me enamoraras como una imbécil para sacarme información? Está convencido que a través de ti Vamos a dar con el profesor y a desmantelar el cártel. ¿Sabes lo que tuve que pasar con tu capitán? ¿Sabes lo que me hizo? En lugar de llevarme al Ministerio Público, me encerró en una bodega y me torturó. Lo que te estoy diciendo es verdad. Y tú lo sabes. Sabes perfectamente quién es el capitán Ferrer. Ingresé a las dunas como infiltrado para ganarme tu confianza y sacarte información sobre el profesor de Montalvo y del cártel. Pero cuando te vi, todo cambió, Roxana. Me enamoré de ti. Ya no quise saber nada más. Solo quería protegerte. ¿Qué crees? El capitán no me presionaba. Sé que lo hizo. Iba a las dunas a preguntarme qué había obtenido de ti. Me dijo que me había enamorado de ti. Tenía razón. No me importa qué hayas hecho antes. Yo te amo. Ya no tienes que mentir. Sabes que es verdad. En el fondo de tu corazón, lo sabes. Jorge. Dispárame. Mátame.
qué quieres saber sobre Roxana Rodiles? Se dice que ella es una víctima más del cártel Mil Cumbres y que su único error fue haberse enamorado de usted. Pero yo no me creo todas esas cosas. Para mí que hay algo más detrás de ella. Roxana Rodiles o también Andrea Núñez. Graduada en Economía y Finanzas en Princeton bajo el nombre de Brenda Newmar. Ella es la hija y única heredera del de fundador del cartel, don Nemesio Rendón. Hay algo que no estoy entendiendo. ¿Qué no supone que ustedes estaban comprometidos? Yo he sido siempre para ella una especie de fachada. Nunca fuimos, lo que se dice, novios. Aunque debo reconocer que yo sí me enamoré de ella. ¿Y qué sabe usted sobre el profesor? El profesor. Nadie lo ha visto. Nadie sabe quién es. Solo Roxana tiene contacto con él. Roxana y Daniel salieron de su cuarto. Se dirigen a la salida. Enterada. No hagan nada hasta que yo lo ordene. Creo que ya le he dicho suficiente. Si me arresta aquí, el proceso de extradición puede demorar meses. ¿Qué me ofrece a cambio? Ya se lo dije. Una mejor vida para su hijo. ¿Qué más quiere? Una cosa sí le digo, Montalvo. Yo no me voy a ir de aquí hasta que no me diga cuál es su verdadero nexo con Roxana Rodríguez. ¿Por qué ella no escapó junto con usted? ¿Mm? Por exceso de confianza. O de poder. Nunca pensó que las cuentas en Suiza le trajeran tantos dolores de cabeza. Ella dice que usted fue el que le dio la orden y después le puso un cuatro. Mire, cuando me extraditen y pise tierra mexicana, el cártel de Mil Cumbres va a acabar conmigo. Si usted me garantiza protección para mi hijo y para mí, yo me ofrezco a comprobarle todo lo que le he dicho. Espera. Ese coche está ahí desde que llegamos. ¿Lo reconoces? No. Entonces quiero que hagas algo. ¿Qué hago con eso? Quiero que los mates. Es tiempo de decidir. Si estás conmigo o en mi contra. Tranquilos, tranquilos. Bajen las armas. Es Daniel, nuestro compañero. Quizás se logró zafar de Roxana y viene a decirnos algo. Tranquilos. Daniel, ¿vienes conmigo o no?
Silvia. 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 porque van a pagar por esto. Daniel se fue con ella y... ¿Y qué más, Olivia? Olivia, ¿estás ahí? Dos oficiales murieron. Y Silvia. Los acribillaron. Llegó a México en unas horas. que no necesitas médico. Aquí están los chamacos. Así que ya tranquila. ¿Estamos? ¿Estamos? la panza a mi hijo. También están sus hijos, los que tuvo antes. No puedo poner en riesgo a mi familia, capitán. Son unos niños, capitán. Es mi familia. ¿Y tú de verdad crees que el buitre te los va a regresar? ¿Qué hacías con todo ese dinero? 